హలో ఎవ్రీవన్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి చాలామందికి వచ్చే ముఖ్యమైన డౌట్ ఏంటంటే ఎన్ని నెలల్లో నేను కాన్ఫిడెంట్గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలుగుతాను ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడగలుగుతాను అన్నది ఇది చాలా సహజం అయితే ఇంగ్లీష్ చుట్టూ చాలా భయాలు అపోహలు మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నాయి కాబట్టి చాలామంది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేకపోతున్నారు భాషా శాస్త్రవేత్తలు చెప్పేది ఏంటంటే ఏ భాష అయినా సరే మీరు మూడు నుంచి ఆరు నెలలు దాంట్లో కష్టపడితే తప్పకుండా భాష మాట్లాడగలుగుతారని చెప్తారు కానీ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా మనం చదువుతూ ఉన్న ఎందుకు మాట్లాడలేకపోతున్నాం అంటే దానికి చాలా చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు అపోహలు మనలో ఉన్న భయాలని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఇక నుంచైనా ఒక ఆరు నెలలు మనం కష్టపడి ఆ భాషతో మనం ఎక్కువ టైం గడుపుతూ చేస్తే తప్పకుండా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడవచ్చు సో ఎలానో ఒకసారి చూద్దాం ఇందాక చెప్పినట్టుగా భాష శాస్త్రవేత్తలు మూడు నుంచి ఆరు నెలలు కష్టపడితే తప్పకుండా భాష వస్తుంది ఇది ఎవరికైనా సాధ్యమే దీంట్లో మీ ఈ ఐక్యూ లెవెల్ కానీ మీ యొక్క ఏది ప్రాబ్లం కాదు అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఒక భాష వచ్చి ఉండి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే మీ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి మీ ఐక్యూ ఏంటి మీ సోషల్ స్టేటస్ ఏంటి ఇవన్నీ కాదు ఫ్రెష్గా ఒక భాష నేర్చుకోవడం ప్రారంభిస్తున్నాం అనుకొని మీకు ఏవి తెలియదు అనుకొని మీరు ప్రారంభిస్తే తప్పకుండా ఆరు నెలల్లో తప్పకుండా మీరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు అలా అని చెప్పి నేను ఆరు నెలల్లో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతానా అంటే ఈత కొలని పక్క నుండి నాకు ఈత వస్తుందా రాదా ఆరు నెలల్లో అంటే కష్టం దూకాల్సిందే అలాగే ఇంగ్లీష్తో మీరు ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తూ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటూ ఇంగ్లీష్ గురించి భయాలు తొలగించుకుంటూ మాట్లాడుతూ వెళ్తూ ఉంటే తప్పకుండా మీలో ఒక ఆరు నెలల్లో తప్పకుండా ఒక గొప్ప మార్పు వస్తుంది ఏం మార్పు మీరు షేక్స్పియర్ అయిపోతారంటే మీలో ఉన్న భయాలు చాలా వరకు తొలగిపోయి మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటారు నేను ఇంగ్లీష్ ఇంకా బాగా మాట్లాడతాను మీ భయం పోయింది మీరు ఇంగ్లీష్ పట్ల అని అంటే తప్పకుండా మీరు మొదటి మెట్టు ఎక్కినట్టే అదే చాలా చాలా ముఖ్యమైంది రైట్ సో ఫస్ట్ మరి ఏం చేయాలి ఆరు నెలలు ఓకే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను ఈరోజు నుంచి అంటే కనీసం గంట రెండు గంటలన్నా మీరు ఆ భాష కోసం కేటాయించాల్సి ఉంటుంది ఈ ఆరు నెలలు కనీసం గంట రెండు గంటలు మీరు భాష మీద టైం పెట్టి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే తప్పకుండా మీలో ఎంతో మార్పు వస్తుంది ముఖ్యంగా మీలో భయం పోయి మీలో నమ్మకం వస్తుంది నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలుగుతానని ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ ఈజ్ నాట్ ఇట్ ఆల్ టెక్నికల్ ఇట్ ఈస్ సైకలాజికల్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ యూ క్యాన్ యూ క్యాన్ బట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ చాలా వరకు భయమే ద ఫియర్ సో ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ యూ Uh, get rid of your problem, get rid of your fear. Definitely you will be able to speak in English fluently. English is not a good thing, it is not a good thing, it is not a good thing, it is not a good thing. If you are not a good thing, you will be able to do it. If you are not a good thing, you will be able to do it in English. You will be able to do it in English. I am going to speak in English within six months. Right. సో దాని తర్వాత కనీసం ఒక గంట రెండు గంటలు నేను ప్రాక్టీస్ చేయాలి అన్నది కూడా మీరు పెట్టుకోండి సో గంట రెండు గంటలు ఏం ప్రాక్టీస్ చేయాలి నేను ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి నేను చాలా బిజీగా ఉంటాను నాకు అసలు టైమే దొరకదంట ముందుగా మీకంత ఇంగ్లీష్ అవసరం అనుకున్నప్పుడు తప్పకుండా దానికోసం టైం కేటాయించాల్సిందే ఎందుకంటే మీలో మీ జీవితంలో మీ యొక్క ఆలోచనల్లో మీ ఆత్మవిశ్వాసంలో చాలా తేడా వస్తుంది ఆలోచనల్లో అంటే మీరు ఇంగ్లీష్ ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో మీకు ఇంకా ప్రపంచం విశాలం అవుతుంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ అంత ఎఫెక్టివ్ ఎఫెక్టివ్గా మీ లైఫ్లో ఉన్నప్పుడు మీ లైఫ్ మీద అంత ప్రభావం చూపిస్తున్నప్పుడు ఎందుకు మీరు ఒక గంట రెండు గంటలు కేటాయించలేదు తప్పకుండా కేటాయించగలుగుతారు కాబట్టి మీరు గంట రెండు గంటలు కేటాయించండి అయితే ఆ గంట రెండు గంటలు మిగతా పని అంతా వదిలిపెట్టి దాని మీద కూర్చోవాల్సిన అవసరం లేదు మీ పని మీరు చేసుకుంటూనే మీ పని మీరు రెగ్యులర్గా చేసుకుంటూనే పనికి పనికి మధ్య లేదా ఒక మీరు ఒక బస్సులో ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నారు ఆ టైంలో కానీ లేదా ఇంట్లో ఉన్నారు ఒక పది నిమిషాలు హాఫ్ అన్ అవర్ లేదా ఒక వెయిటింగ్ చేస్తున్నారు ఎవరి కోసం అన్న సో ఇలా ఏ టైం ఏ మాత్రం టైం దొరికినా కూడా ఆ టైంని ఉపయోగించుకొని గంట రెండు గంటలు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు తప్పకుండా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలుగుతారు ఇది డ్యామ్ షూర్ దీంట్లో మెరకిల్ ఏం లేదు మిరకిల్ అంటే అద్భుతాలు ఎప్పుడు జరుగుతాయి ప్రతిసారి జరగవు కానీ ఇది మిరకిల్ కాదు తప్పనిసరిగా జరుగుతుంది బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ దాట్ ఐ క్యాన్ మీరు నేను సాధించగలుగుతాను అని నమ్మాలి దీంట్లో పెద్ద బ్రహ్మ విద్య ఏమీ లేదు తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలుగుతారు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే వచ్చే ప్రయోజనాలు ఏమున్నాయో ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు 
మోటివేట్ చేసుకోండి దానివల్ల మీ జీవితం ఎలా మారిపోతుందో ఎంత హ్యాపీగా ఉండబోతున్నారు మీరు ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉండబోతున్నారు మీ ఉద్యోగ జీవితంలో ప్రమోషన్స్ ఎలా రాబోతున్నాయో అలాగే మీరు స్టూడెంట్ అయితే మీకు ఎంత సబ్జెక్ట్ బాగా అర్థమవుతుందో హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఎంత హ్యాపీగా నేర్చుకోగలుగుతారు సబ్జెక్ట్స్ అలాగే ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు ఎంత ఆత్మవిశ్వాసంతో వెళ్ళగలుగుతారు ఇవన్నీ మీరు గుర్తించి ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు ఇవన్నీ మీరు గుర్తుంచుకున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా మీకు ఆ టైం దొరుకుతుంది మీరు భయం పోయి ఒక ఆత్మవిశ్వాసం ప్రారంభమైతే తప్పకుండా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం అనేది చాలా సులువు అవుతుంది రైట్ సో ఈ సిక్స్ మంత్స్ వన్ అవర్ టూ అవర్స్ మీరు రెగ్యులర్గా ఇంగ్లీష్తో కొంత టైం స్పెండ్ చేయడం జరిగితే తప్పకుండా మీలో చాలా మార్పు వస్తుంది రైట్ సో ఈ ఆరు నెలలు ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది కనీసం ఇంగ్లీష్ పేపర్ తీసుకోండి ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఎందుకు తీసుకోవాలి నాకు నెట్లో వస్తుంది నాకు అది వస్తుంది ఇది కాదు అంటే ఒక సైకలాజికల్ ఏంటంటే మీరు రోజు ఇంగ్లీష్ పేపర్ తీసుకోవటం వల్ల మీకు ఒక అలవాటు అవుతుంది దాన్ని చదవడం తర్వాత సంగతి మీరు రోజు ఇంగ్లీష్ పేపర్ తీసుకుంటున్నారు చదవకపోతే మీకు గిల్టీ కాన్షియస్ వస్తుంది అరే చదవట్లేదు నేను చదవాలి అన్నది వస్తుంది మీరు ఇంగ్లీష్ పేపరే తీసుకోకపోతే ఇంకక్కడ మీకు అసలు ఆలోచనే రాదు కాబట్టి నేను చదవట్లేదు కదా ఇంగ్లీష్ పేపర్ మానేస్తాను అనుకోకుండా ఈ ఆరు నెలలు కంపల్సరీగా మీరు ఒక ఒక పెట్టుబడిగా ఇంగ్లీష్ పేపర్ వేయించుకోండి ఇంగ్లీష్ పేపర్ వేయించుకొని రోజు మీకు ఎప్పుడు టైం దొరికితే దాన్ని కనీసం తిరగేయండి పేజీలు తిరగేయండి ఎంత వీలైతే అంత చూడండి ఇది అలవాటుగా మార్చుకోండి ఫస్ట్ రైట్ ఈ సిక్స్ మంత్స్లో మీరు ఒక వన్ టూ అవర్స్లో మీరు చేయాల్సిన ఫస్ట్ వర్క్ ఏంటంటే టాస్క్ ఏంటంటే టు రీడ్ అవుట్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని రోజు ఇంగ్లీష్ పేపర్ చూడడం అలవాటుగా పెట్టుకుంటే తప్పకుండా మీలో సమూలంగా మార్పు వస్తుంది చాలా మంచి మార్పు వస్తుంది మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరుగుతుంది మీలో భయాలు చాలా వరకు తొలగిపోతాయి మీకు ఏదైతే భయం ఉంటుందో దాంతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాలి ఇది సైకాలజీ పార్ట్ అనమాట నీకు మీకు నీళ్ళు అంటే భయం అనుకోండి నీళ్ళతో గడుపుతుంటే దాని భయం పోతుంది చిన్నప్పుడు కూడా మనం చూడండి పిల్లలు భయపడుతుంటే మన పక్కన ఉండి లేదు ఏమనదు రా అని చెప్పి చూస్తూ ఉంటాం అంతే ఇది కూడా అంతే కాబట్టి ఈ సిక్స్ మంత్స్లో మీరు ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడాలంటే మనం ప్రయాణం ఇప్పుడే ప్రారంభిద్దాం ఇప్పటి నుంచే మీరు ఒక ఇంగ్లీష్ పేపర్ కొనటం అలవాటు చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి రోజు ఎంత వీలైతే అంత ఆ ఇంగ్లీష్ పేపర్ని మీరు తిరగటం అలవాటు చేసుకోండి సెకండ్ ఏం చేయాలన్నది నా నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ప్లీజ్ ఈ సిక్స్ మంత్స్ మీరు నమ్మకంగా ఉండండి కాన్ఫిడెంట్గా మీరు చేసే ప్రతి పని అంటే ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి నేర్చుకునే ప్రతిదీ చాలా ప్రశాంతంగా నేర్చుకోండి ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత తప్పకుండా నాలో ఉన్న భయం పోతుంది నేను కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటాను ఇప్పటికన్నా చాలా మెరుగ్గా ఉంటాను అనుకోండి definitely you are going to achieve friends this is jay sarvan please like comment share and subscribe